नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन जुडिशरी ठीक है आपको पता है कि जो uh, किसी भी कंट्री में जो जुडिशरी है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है कंट्री में तो उसको रिजोल्व करना इंडिया में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है लाइक फॉर एग्जांपल बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अगर दो नागरिक आपस में लड़ रहे हैं तो उसका uh, उसको रिजॉल्व करने का uh, की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास देन अगर एक तरफ नागरिक है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है तो ये केस भी किसके पास जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशरी उसको रिजोल्व करती है अगर दो uh, राज्य सरकारें आपस में लड़ रही हैं दो स्टेट्स की सरकारें आपस में लड़ रही हैं किसी भी मुद्दे को लेकर तो वो भी केस आपका सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है और अगर इन केस एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अगेन जो है ये केस किसके पास जाता है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सो सुप्रीम कोर्ट के पास इस चारों तरह के केसेस जाते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ठीक है इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में डिफरेंट जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का सबसे नीचे आप आता है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट एंड सबसे टॉपर है आपका सुप्रीम कोर्ट अगर आप हाई कोर्ट या फिर सेशन सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में जाते हैं अगर वहाँ सब सेटिस्फाई नहीं है वहाँ के फैसले से डिसीजन से देन आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं अगर हाई कोर्ट से भी आप जो है सेटिस्फाई नहीं है देन हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो और वहाँ पर अपील करते हो अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आगे आप कहीं भी केस नहीं कर सकते ठीक है सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक आपका फीचर है इंडियन जुडिशरी का वो है दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ठीक है किसी भी देश में जो जुडिशरी होती है जो न्यायपालिका होती है उसका स्वतंत्र होना उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है अगर वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम नहीं करेगी वो अमीर रिच जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके डर के मारे काम करेगी या जो गवर्नमेंट है जो मिनिस्टर्स हैं उनके डर में अगर वो काम करेगी तो प्रॉपर तरीके से कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगी ठीक है सो दैट्स वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि उसे जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर मतलब जो मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपके सिविल सर्वेंट्स वो उसे कंट्रोल ना कर पाएँ और इंडिया में ऐसा है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी अभी मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है इट इज़ टोटली स्वतंत्र एंड फ्री फर्स्ट इज जो इलेक्शन ऑफ जजेस और द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ठीक है इंडिया में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के विशेष पर नहीं होता है ठीक है न जो हमारे जज होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वही सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट करता है जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं ठीक है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय एनी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बट ही इज़ अपॉइंटेड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करते हैं लेकिन किसके कहने पर अपॉइंट करते हैं जो भी आपके सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके कहने पर तो इसका मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं वो तो उन्हें अपॉइंट करते नहीं है तो इसीलिए जो जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं किसी भी मिनिस्टर के डर के डर से और उनके कहने पर उनकी विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं ठीक है ना एग्जीक्यूटिव बल्कि दो चीज़ें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वो इंडियन जुडिशरी को डोमिनेट नहीं कर सकते ठीक है सो यहाँ पे दिया हुआ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वैसे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं एंड किसके कंसल्टेशन से इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो ऐसे होता है कि इन्हें कोई भी मिनिस्टर हटा नहीं सकता है नाउ वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजिशन जब भी कोई एक आदमी चीफ जस्टिस बन जाता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको एक ही प्रोसेस से हटा सकते हैं जिसका नाम है इम्पीचमेंट अ जज कैन ओनली बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस बट ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है बहुत ही टफ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसी सेम प्रोसेस से हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि राष्ट्रपति को जिस प्रोसेस से हटाया जाता है उसी प्रोसेस से चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है तो इसका मतलब ये बहुत ही आ, मतलब कॉम्प्लेक्स और टफ प्रोसेस है इसीलिए इसको लोग इसको आसानी से कोई आ, मतलब इनिशिएट नहीं कर सकता
तो इसीलिए जो हमारे जजेस हैं वो खुलकर और बिना मतलब किसी के डर के मारे कि भाई हमें कोई हटा देगा या हमारे हमें कोई अपॉइंट करेगा नहीं करेगा तो इस डर से वो काम नहीं करते हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं देन द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ठीक है मतलब कि अगर मान लो कि सरकार ने किसी कानून को पास किया और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे सहमत नहीं है तो वो जो है गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप इस जो फैसले को वापस लीजिए या तो इसको मॉडिफाई करिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की जिससे वो ये देखती है चेक करती है कि सरकार जो है अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है कहीं संविधान से हट कर, अपनी मनमानी तरीके से तो काम नहीं कर रही है तो इससे प्रूफ होता है कि हमारी जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल है देखिए यहाँ पर दिया नोन एज जुडिशल रिव्यू ठीक है तो जो संविधान है उसकी रक्षा करने का भी काम किसको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दैट्स वाई इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो है आपको जो जितनी चीज़ें मैंने बता दी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इतना इनको अच्छे से 